深不可测的爷爷点燃人皮灯笼之后，让我跟着大公坤出去寻找王老五的鬼魂。我出去直接被吓了一大跳，这大公坤大的有点离谱了吧？竟然有一头牛那么大，我甚至有点害怕，这大公坤不会把我当虫子给吃了吧？此时屋子内爷爷的声音响起：“小江，不要怕，这大公坤是友善的，你跟着他走就行了。记住，期间千万莫回头。”就这样，我跟着大公坤在路上走着，村子里面安静的出奇，除了我的脚步声，没有其他一点点声音。我低头看了一眼手里的灯笼，还在不断的滴着红色的液体。我正看着入迷，突然感觉后脖梗不断的有人吹冷气。正当我疑惑之时，一个悠悠的声音从后边响了起来：“小江江，你这是要去哪啊？”我愣是吓得站住了，这这这，这是王虎的声音。那个惨嘎的王虎不会就站在我的身后吧？看着大公坤离我越来越远，我正想追上去的时候，发现我的双脚不能离地了，仿佛是被什么东西锁住了。我大惊，完犊子了，完犊子了！这王虎肯定在我身后要害我了。不过面前的大公坤发现我不走了，回头看看我，冲我的身后咯的咯的鸡叫。我这才回过神来，朝着大公坤走去。我的脚竟然能动了，看来爷爷的这个大公坤还是有本事的，竟然吓退了王虎的鬼魂。之后再也没有听到王虎的鬼魂狗叫了。大公坤带着我一直走，竟然来到了黑水河。大公坤停了下来，仰天坤叫起来，那声音震耳欲聋，比火车的喇叭还要响亮。大公坤叫完以后，我惊奇的发现地面上竟然出现了一双鞋子。这鞋子我认识，是王老五之前脚上穿的。之前爷爷在他脚上拴红绳的时候见到过。我按照爷爷的吩咐，见到王老五喊他名字三声：“王老五，王老五，王老五。”果然，王老五的鞋子竟然跟在了我的身后。随后，我和大公坤就原路返回。回到王大叔家门口的时候，大公坤迅速变小，直接冲进了屋子里面。而爷爷此时也在门口接应我。爷爷却诡异的说道：“你小子出去招 H 错，结果招回来这么多。”我好奇爷爷的话什么意思，我一回头吓了一大跳，后面除了王老五的鞋子之外，竟然还有好多其他鞋子。我以为把事情办砸了，问爷爷该怎么办。爷爷笑了笑，给我一捆一元钞票，让我烧给他们，送他们好生上路。